was wir da irgendwie vielleicht auch falsch machen als Eltern oder reflektiere mich dann halt auch oft und manchmal stellen wir tatsächlich dann auch so dieses Reisen in Frage. Ja, wir haben die Nacht hier auf diesem kleinen Parkplatz verbracht. Wir sind kurz vor einem Naturschutzgebiet. Das ist oberhalb von Malaga, El Torcal heißt das. Und das ist ein Steingebirge. Wir werden jetzt gleich ähm, alles zusammenräumen da immer und uns auf den Weg machen zu dem Besucherparkplatz. Das sind jetzt ungefähr noch mal fünf Kilometer von hier. Und da gibt es verschiedene Wanderwege. Also ich hatte jetzt mal geguckt, es gibt so einen grünen Wanderweg. Der ist wohl 1,5 Kilometer, 45 Minuten. Und dann gibt es einen gelben Wanderweg. Und der ist 3,5 Kilometer. Und da sagen die, dass man ungefähr zwei Stunden braucht. Wir werden jetzt mal sehen, welchen wir dann letzten Endes gehen werden. Aber auf jeden Fall freue ich mich total, weil die Landschaft ist ja wirklich so, so schön. Es sieht echt atemberaubend aus. Wir hatten heute einen richtig geilen Sonnenaufgang und ich freue mich wirklich total hier zu sein. gegen halb zehn hier angekommen auf dem Parkplatz und da war es auch noch relativ leer. Hier sind sehr, sehr große Parkplätze, einmal auch für Busse und extra für Wohnmobile und dann natürlich auch für PKWs. Also die Zufahrt war für uns total entspannt, war eine befestigte Straße, es war ja alles frei, war super. Und wir wollten die Runde ja eigentlich als Familie gemeinsam machen, ging aber dann leider nicht, weil die Kinder doch noch nicht so fit sind, dass sie das jetzt geschafft hätten. Darum bin ich zuerst die Runde gelaufen und dann ist Lars die Runde gelaufen. Und ich muss sagen, also ich liebe das ja, so Steinformation und Steingebirge und überhaupt. Ich keine Ahnung warum, aber für mich wirkt das halt immer sehr, sehr beeindruckend. Und deshalb ja, fand ich die Runde halt echt total schön. Wir haben jetzt den kleinen Weg gewählt. Das waren 1,5 Kilometer und man hat ungefähr 30 bis 45 Minuten dafür gebraucht. Ich habe Steinböcke gesehen und ja, habe halt einfach dann auch mal die Zeit kurz alleine genossen. Fand ich richtig, richtig gut. Lars war auch sehr begeistert. Von, den, ja, von der Landschaft und ja, wir können es wirklich jedem empfehlen, wenn man hier in der Nähe ist, hier mal vorbeizufahren und sich das einfach mal anzuschauen, weil es wirklich sehr, sehr beeindruckend ist. Genau, also wir fahren jetzt weiter Richtung Gibraltar oder Gibraltar, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt hin. Ja, ich stehe jetzt hier. Im Hafen, kurz vor Gibraltar, hier drüben ist der Affenfelsen und da hinten äh, standen wir mit der Emma. Lars ist jetzt gerade Abwasser ablassen, Wasser auffüllen und Toilette leeren und dann geht es für uns weiter nach Tarifa. Wir hatten ja gestern den Plan, uns Gibraltar ausgiebig anzugucken. Äh, Gibraltar ist ja ein britisches Überseegebiet, also wenn man darüber will, braucht man auf jeden Fall die Pässe. Das hatte ich bis dahin auch noch nicht gewusst, dass das zu England gehört. Und es ist halt wirklich spannend, man geht dort sag ich mal, über die Grenze, hat eine Passkontrolle und ist quasi in einem anderen Land, total spannend. Und genau, wir haben die Passkontrolle passiert und sind dann über die Roll- und Landebahn gelaufen, wo Flugzeuge halt von England ankommen und dann wieder starten. Was für mich schon echt sehr beeindruckend war, ist irgendwie total spannend, dass man über so ein Rollfeld einfach mal drüber laufen darf. Und wenn dann halt Flugzeuge kommen, da haben die dann halt Schranken und dann müssen natürlich die ganzen Leute und Autos anhalten. Ja, dann sind wir ein Stück so die Hauptstraße lang gelaufen, wo halt relativ viele Autos gefahren sind. Und dann sind wir schon direkt in die Main Street, sage ich mal, gekommen. Da sind ganz viele Geschäfte und ganz viele Restaurants. Also es ist wirklich also total nett angelegt, sage ich mal. Es sah alles sehr, sehr schön aus. Nur mir persönlich war es viel, viel zu voll. Es war unfassbar, wie viele Menschen da unterwegs waren. Ich glaube, wir waren da vielleicht so gegen halb oder um elf dort, also da, oder vielleicht auch noch ein bisschen früher, ich weiß es gar nicht, ich fand es nur wirklich unfassbar voll. Und ja, irgendwie hat sich das dann so, schon so ein bisschen abgezeichnet, dass die Stimmung dann auch gekippt ist, so bei, bei den Jungs und irgendwie bei uns dann auch. Und es hat dann auch alles keinen Sinn mehr gemacht, da 
irgendwie weiter, weiter zu gehen und das irgendwie heraus zu, herauszufordern. Und darum hat Lars dann irgendwie gesagt, komm, wir lassen das jetzt einfach sein. Und ähm, ja, gehen halt wieder zurück. Das haben wir dann auch gemacht. Es war dann, also der Tag war weiterhin dann noch sehr, sehr anstrengend. Also solche Tage hat man halt ab und an mit Kindern. Ich glaube, alle Eltern können das halt nachvollziehen, dass es mal gut läuft und mal nicht so gut. Ich reflektiere mich dann halt auch oft und manchmal stellen wir tatsächlich dann auch so dieses Reisen in Frage, weil wir halt so schon feststellen, wenn wir halt an einem Ort sind, ist es halt wirklich, also schon viel, viel entspannter und sobald wir halt weiterreisen und selber halt nicht so richtig den Plan haben, wie, wo wir halt hin wollen, dass die Kinder dann halt auch so voll aus der Balance sind. Also da sieht man halt wieder, dass man als Eltern halt eins zu eins eigentlich den Kindern das reflektiert, wie die halt auch sind. Also, ne, also so wie wir halt sind, das spiegeln uns unsere Kinder dann halt immer wieder. Und ja, da darf ich und Lars halt einfach noch viel, viel mehr lernen, dass wir da auch viel, viel mehr in unserer Mitte sind und viel, viel mehr in unserem Gleichgewicht und auch nicht immer alles so zu denken und zu reden. Also das ist schon krass, was, was wir hier alles auch so über uns lernen und wie oft wir dann auch, auch so an unsere persönlichen Grenzen kommen und einfach nur, einfach nur denken, boah, ey, was für ein Scheiß. Aber ich denke dann halt auch oft so zurück hier, was wäre jetzt, wenn man die Reise abbricht und wenn man jetzt zu Hause wäre. Ich meine, ich weiß ja, ich war ja zu Hause auch nicht glücklich. Also ich war ja wirklich zu Hause, dass ich mich in diesem großen, schönen Haus wirklich, habe mich so eingeengt gefühlt und ich habe halt nichts erlebt. Ja, ich bin auf jeden Fall da schon sehr, sehr traurig, dass das nicht geklappt hat. Und ich mich natürlich halt auch immer frage, was wir da irgendwie vielleicht auch falsch machen als Eltern oder warum das jetzt mit unseren Kindern nicht geht, weil ich ja auch sehe, dass es mit anderen Kindern ja schon klappt. Und ich weiß auch, dass man sich da nicht vergleichen soll, aber trotzdem sind das natürlich irgendwie schon Gedanken, die da in, in mir rumkreisen. Ich meine, es ist ja auch nicht jetzt das erste Mal, dass wir das beobachtet haben. Also wir haben ja wirklich bewusst Städte auch ausgelassen. Also wir waren ja weder in Barcelona noch in Venedig. Also genau aus diesem Grund, weil wir halt wissen, dass es so also kein, kein Mehrwert für, für uns ist und auch nicht für die Kinder, wenn wir die da irgendwie durchschleifen. Nur manchmal gibt es halt so Tage, da funktioniert das. Also wenn man halt früh loskommt, das hatten wir jetzt halt ja gestern auch gemacht, so wenn man so um neun, zehn dann halt wirklich sich schon auf den Weg macht und dann spätestens um zwei wieder da ist, dann kann das halt immer mal funktionieren. Ja, gestern hat es leider nicht funktioniert. Aber wir reisen jetzt weiter. Wir fahren jetzt nach Tarifa. Wir wollten dort ein bisschen ähm, ja, an dem Strand stehen, noch mal ein, zwei Tage Meeresluft genießen mit Sandstrand. Und dann soll es eigentlich weitergehen nach Portugal. Ich denke mal, so werden wir noch ein, zwei Zwischenstops einlegen. Aber dann, genau, sind wir dort bestimmt auch schon fast da. Also ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und dann bis bald. Tschüss.